ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഒമ്പതാമത്തെ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് എം ഐ എസിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പോയിൻറ്റുകൾ പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസിഷൻ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം അഥവാ ഡി ജി ഡി എസ് എസ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഡി എസ് എസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടൈപ്സ് ഓഫ് എം ഐ എസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം അടുത്തതാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസിഷൻ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ജി ഡി എസ് എസ് എന്താണ് ജി ഡി എസ് എസ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം അതാണ് ഇതിനെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മീനിങ്ങിലേക്കും എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഡിസിഷൻ മെയ്ഡ് ബൈ എ ഗ്രൂപ്പ് വിൽ ബി ദ ഫൈനൽ ഔട്ട്കം ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ ഓൾ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ഔട്ട് ഔട്ട്കം അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആളുകളാണോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ആളുകളുണ്ടോ ആ ആളുകളുടെ എല്ലാം ഒപ്പീനിയൻസിൻ്റെ ആകത്തുകയാണ് അതിൻ്റെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ദർ ഫോർ ദർ വുഡ് ബി ദ നീഡ് ഫോർ എ സെപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം ടു ഹെൽപ്പ് ഓർഗനൈസേഷൻ ടു മേക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഡെസിഷൻ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം തന്നെ ഫോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട് ദീസ് ന്യൂ ടൈപ്സ് ഓഫ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്ഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഗ്രൂപ്പ് ഡെസിഷൻ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ ഒരു എം എ എസിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി കൊണ്ടുവന്നു ഗ്രൂപ്പ് ഡെസിഷൻ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ എം എ എസിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി കൊണ്ടുവന്നു അതിനെയാണ് ജി ഡി എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഡെസിഷൻ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഓർ സിംപ്ലി ജി ഡി എസ് എസ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഡിസൻറ്റിസ് ആൻഡ് ഗലൂപ്പ് ഡിഫൈൻ ജി ഡി എസ് എസ് ആസ് ഫോളോസ് ജി ഡി എസ് എസ് ഈസ് ആൻ ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദ സൊല്യൂഷൻ ടു അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോബ്ലം ബൈ എ സെറ്റ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് വർക്കിംഗ് ടുഗേദർ ആസ് ഗ്രൂപ്പ് ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ ജി ഡി എസ് എസ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോബ്ലംസ് ബിസിനസ് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രോബ്ലംസിനെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ സാധാരണ കണ്ടെത്താറുണ്ട് അതൊരു ടീം വർക്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസിൻ്റെ ഒരു ടീം വർക്കായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വർക്കിനെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ആക്കി മാറ്റുന്ന സിസ്റ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ജി ഡി എസ് എസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ ഡിസെൻറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഗലൂപ്പെ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ജി ഡി എസ് എസ് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് ഫീച്ചേഴ്സുകളാണ് ജി ഡി എസ് എസിന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഹൈ ലെവൽ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ക്രിറ്റിസിസം ഫ്രീ ഐഡിയ ജനറേഷൻ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസിഷൻ ഓൺ പ്രയോറിറ്റീസ് ഈ അഞ്ച് ഫീച്ചേഴ്സുകളാണ് ജി ഡി എസ് എസിന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഓരോ പോയിന്റും എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ മാനേജേഴ്സ് ആക്റ്റീവ്ലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ദ ഡെസിഷൻ ആൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ദയർ ഐഡിയാസ് ടു സോൾവ് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ജി ഡി എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാ ആളുകളും ഈ ഒരു ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പിന്നെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഐഡിയാസുകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് മറ്റു സിസ്റ്റത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലാണ് എല്ലാ ആളുകളും ഇതിലെന്താണ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് മറ്റൊന്നാണ് ക്രിറ്റിസിസം ഫ്രീ ഐഡിയ ജനറേഷൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഐഡിയാസ് ആർ ജനറേറ്റഡ് വിതൗട്ട് മേക്കിംഗ് ക്രിറ്റിസിസം ഇവിടെ ക്രിറ്റിസിസം നടക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ഷേപപരമായിട്ടുള്ള
get equal opportunity to access both internal and external information ibada namakku endu cheyyam ella members um ee oru decision makers aitla ella members num avarku labikkunna opportunity alle avarku labikkunna source il ninnum maximum informations collect cheyyan vendi avarku sadikkunnundu adine kooda thanne namakku endu cheyyunnundu idu avarku maximum useful aayi varunnundu adutthaanu stored information adava informations regarding the problem is available in all computer in a network ibade ella aalukalum kooditaanu theermanam edukkunnathu adagondu thanne ee ella aalukalilekkum informations ethikkan vendittu sadikkunnundu ee oru problem endana business il theermanam edukkenda problem adu endana ennullathu ee team aayittulla decision makers ne ore oru therkkum individual aayittu labikkunnundu adu access cheyanum ivarkku sadikkunnundu അവസാനത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഡിസിഷൻ ഓൺ പ്രയോറിറ്റീസ് ഇവിടെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ഏത് ബേസിലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു ഡയറക്റ്റ് ഡിസിഷൻ ടു വേർഡ്സ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഗോൾ സിൻസ് പ്രയോറിറ്റി ആർ ആർ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി പ്രീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രീസെറ്റ് ചെയ്യുക ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഏതിനാണോ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് ഏതിനാണോ മുൻതൂക്കം കൊടുക്കേണ്ടത് ഏത് തീരുമാനമാണോ ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത് ആ തീരുമാനങ്ങൾക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്രൂപ്പ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഇതാണ് ജി ഡി എസ് എസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ജി ഡി എസ് എസ് എന്തൊക്കെയാണ് ജി ഡി എസ് എസിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കമ്പോണൻസുകളാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് ഡാറ്റാ ബേസ് ആൻഡ് മോഡൽ ബേസ് ഗ്രൂപ്പ് വെയർ ഈ മൂന്ന് കമ്പോണൻസുകളാണ് ജി ഡി എസ് എസിനുള്ളത് അല്ലെ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തതാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് അഥവാ തീരുമാനം എടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ജി ഡി എസ് എസിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക ദ മെയിൻ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ജി ഡി എസ് എസ് ഈസ് ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് തീരുമാനം എടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്ന് വേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ വേണ്ടതാണ് ഡാറ്റാ ബേസ് ആൻഡ് മോഡൽ ബേസ് ഇവിടെ ഡാറ്റാ ബേസും മോഡൽ ബേസും നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഡാറ്റാ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റകളെ ശേഖരിച്ചു കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് റിട്രീവ് ചെയ്യുക അതിനുള്ളൊരു ഡാറ്റാ ബേസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മോഡൽ ബേസ് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട സിസ്റ്റം എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അടങ്ങിയതാണ് മോഡൽ ബേസ് ഈ രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു ജി ഡി എസ് എസിന് അത്യാവശ്യമാണ് ഇൻ ജി ഡി എസ് എസ് ഓൾസോ വി യൂസ് ഡാറ്റ ബേസ് ആൻഡ് മോഡൽ ബേസ് ടു എക്സ്ട്രാക്ട് ഡാറ്റ ആൻഡ് ടു അനലൈസ് പ്രോബ്ലം ഒരു പ്രോബ്ലം അനലൈസ് ചെയ്യുകയും വേണം അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രാക്ട് ഡാറ്റ ഡാറ്റയെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം റിട്രീവ് ചെയ്തെടുക്കുകയും വേണം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും വേണം അതിനുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായം നമുക്ക് വേണം അതാണ് ഡാറ്റ ബേസും മോഡൽ ബേസും ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു കമ്പോണൻസ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് വെയർ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് വെയർ ഗ്രൂപ്പ് വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആണ് നോക്കാം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഗ്രൂപ്പ് വെയർ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഗ്രൂപ്പ് വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എല്ലാ ആളുകൾക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഒരേ സമയം എല്ലാ ആളുകൾക്കും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനും അവതരിപ്പിക്കാനും എല്ലാമുള്ള ഒരു എന്താണ് ഫെസിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് വെയറിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് സച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ മേ ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ ഫെസിലിറ്റി ടു ജനറേറ്റ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വെയർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പ് വെയറിൽ എത്ര ആളുകളെയാണ് ഡെസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെയാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ആളുകൾക്ക് ഏത് സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം ഗ്രൂപ്പ് വെയറിൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് അവർക്ക് അവരുടെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാനും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്താനും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിനാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് വെയർ ഈ മൂന്ന് കമ്പോണൻസുകളാണ് നമുക്ക് ഒരു ജി ഡി എസ്